まあ、実際ですねあのカラビットナイフ、まあ、最近自分はカラビットナイフが好きなんで、まあ、カラビットナイフよく紹介してますけどもあのやっぱり接近性につけるってことですねで特にあのこういうものを持ってる時に相手がですねその奪い取ろうとしてこう手首とか腕を掴んでくれればねあの襲う側としてはラッキーなんですよね結局接近してほしいんで接近してくれればくれるほどですね威力が増すんであのましてですね密着してくれればこのまま引っ掛けてしまうだけなんですね実際手首とか腕つかまれてもちょっと返すことによって、まあ、空手でもそうなんですけど空手型でもそうなんですけどこう掴まれた時にグッてこうちょっと体返してですね引っ掛けるだけなんですね例えば相手がもう逆に胸ぐらとか掴んできてくれればそのまま下から突き刺すだけですこの掴んできたので下からそのまま引き裂くだけですそう考えると非常にやっぱりカラミットっていうのは怖いですねましてこう特殊系のこういったベアクローみたいになるともう簡単にチッチッチッチッチッチッこれだけですねチッチッこ,れこれだけで裂いちゃいます持っていくだけですチッチッチッチッ掴まれてもそのまま返すだけですこういったように、まあ、非常に先ほど動画の中でもカランビットも体験したらどうしますかってことがありましたけど本当にねカランビット1本あるだけで相手スーパーマンにしちゃうんですよだから本当にねあの選別されることをお願いします5つのことをしっかりやっていただきたいと思ってますで特にあの自分の概要欄もねもう一回ね読んでいただけたらなと思いますね概要欄を読んでいただいて、ぜひ5つのことを実践していただけたらと思っています。あの自分で言うのが変ですけど、あの概要欄をねあの、完成させたことによって、実はね、証しね、燃えたんじゃないかなって自分は思ってる時あるんですよあの。概要欄を完成させたことによって、実はもうね、ある意味証しを終えてるんじゃないかと思うんですね。で実は証しって言っても、その5つのことをやっていただきたいということなんですよ。で5つほどやっていただきたいってことと概要にいつ読んでもその分かりやすく大きな難にことについて説明してあるんである意味証しを置いてるんじゃないかなって自分は思ってるんですねあとは、まあ、あのこのチャンネルが続く限りは動画の方の配信はしていきますけども基本的には証しを置いてるんじゃないかなって自分は考えてますですから概要欄を完成させた時点でほぼ終わったんじゃないかなって自分の中では思いがあります概要欄ともうすでに5つのことやってくださいっていうこのぶれない点ではあの多分完成したんじゃないかなと思ってます証の点ではですからぜひぜひよろしくお願いいたしますでもしまだですねカーナビットもうないと思いますけどももしまだ購入されてない方がいたらぜひ購入してください特に女性の方弱者の方本当にねすご,いすごい武器ですもう持つだけでねあのスーパーマンになりますよそういう武器なんでぜひぜひよろしくお願いいたします今日は以上です。ありがとうございました。